Magandang tanghali po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lipon, Pastor Winsor Cabrera. Bumabati sa inyo ng magandang tanghali. Tayo po ay nasa ikatatlong po at lima na araw ng ating 50 days uh, prayer warfare. At ang panalangin natin itong 40 days mga kapatid, uh, this 40 days ay kasabay ng quarantine na nangyari ho o lockdown since uh, March 15. Pero mga kapatid, kaya kung tayo po ay 35 days na na naka-quarantine, tayo rin ay 35 days na sa araw ng pananalangin every day, twice a day. Sometimes Sunday ay three times. Uh, I want you to look at this. This quarantine is not a call for in it is not just a call for endurance. I saw it as a call for a higher level of intimacy with the Lord. Hallelujah. Kasi ako mismo naranasan ko na sa loob ng 35 days wala na akong ginawa kundi mag-preach sa inyo ng words of encouragement and at the same time ilid tayo sa pananalangin all the while I see this na makatulong sa ating lahat para pagtagumpayan natin ang itong pinagdadaanan nating problema. But I realize na in a, a deeper, a, a deeper uh, meaning of this, uh, itong quarantine ay upang tayo ay mas mapalapit sa Panginoon. Many years ago, many many years ago, sa Persia merong silang tinatawag na Kuarenta. Uh, ano ko ba yung kuarenta? Kuarenta means 40 days na uh, sa panahong yun na mayroong problema, itukulong nila yung mga tao for 40 days para uh, magkaroon ng healing, restoration. Doon pala kinuha yung word na quarantine. Uh, kaya mga kapatid, uh, huwag natin isipin na para bang galit na galit ang Diyos at gusto niyang parusahan ang tao kaya nangyayari ang ganito it depends on what is your conviction but this I, I see it as a call of God for a higher level of intimacy with Him kaya sana po at itong after 40 days o after 50 days na quarantine ay kung bakit nga ba 50 days well from the crucifixion hanggang sa Pentecost is 50 days And on the 50th day, the church was born in power, very much filled with the Holy Spirit. And so, please samahan niyo po akong tapusin itong 50 days. And I am praying that a miracle will take place in your life. Hallelujah. But if we did not learn anything within the quarantine days, then we end up losers. I hope and I pray na itong 50 days na ating Uh, pag-fellowship ay bawat isa sa atin ay lalalim pa sa Word of God, sa Espiritu at lalo pang ma-inlove kayo yun. Ang aking message ngayong tanghali, The Calling of a Bride. Mga kapatid, everybody is saying the Lord is coming soon. Yes, tama po yun. But the Lord is not coming for a church that is cold, that is contaminated, that is very weak. The Lord is coming for a church, not just a church. He's coming for a bride, a pure bride, without blemish, without spot, a beautiful bride. And I pray na bawat isa sa atin, we are not just part of the church, but we will be part of this bride. Kung paano excited na ang bride na darating ang nobyo. Excited na rin ang nobyo na bababa at kukunin niya ang kanyang bride. The question is, are we part of the bride? You may say you are a believer. Yes, you're right. The church is part of the bride. But not all church. I mean, the, the bride is part of the church. But not all the church is part of the bride kinakailangan makita yung qualities ng bride na dapat makita sa atin. Okay. Uh, Genesis chapter 24 is a very good uh, chapter in the Bible na makita natin anong klaseng bride ang hinahanap 
ng ating Diyos para kay Jesus sa kanyang pagdating. <clears throat> uh, hindi ko na po babasahin yung buong chapter, pero pwede nyo pong basahin sa inyong tahanan. Pero ganito po ang laman ng chapter 24. Sa chapter 24, ang si Abraham ay matanda na at gusto niya na magkaasawa na ang kanyang anak na si Isaac. And Isaac, si Isaac mga kapatid, ay isang nobyo And look at this, hindi si Isaac ang maghahanap ng kanyang mapapangasawa. Pero si Abraham, inutusan niya ang kanyang alagad magpunta ka doon sa lugar na yon na kamag-anak din niya. At maghanap ka ng mapapangasawa para sa aking anak. So Abraham is a picture of a father looking for a bride for his son. And so Abraham He commissioned his servant to look for a wife for his son Isaac, and so si Isaac ay nagpunta po sa lugar na yon at na sa isang balon, a well, a well of water. Ay nandoon siya. Sabi niya, panginoon, sabi niya, wag sa na ako madigo ang sino mang babae na lalapit sa akin at mag-offer ng inumin pati ang aking mga asno. I mean, kamilyo, sampung kamilyo ko yun mga kapatid. Sino kaya ang magmamagandang loob na painumin ang kanyang kamilyo? Alam niyo ko ba kung ilang galon ang iinumin ng isang kamilyo? Up to 25 galons per kamil. Ganun ho katindi. Eh sabi niya, pinaupo niya yung kanyang mga kamilyo, sampung kamilyo yun ay sabi niya, kung sino ang babaeng lalapit sa akin at magpapainom ng aking kamelyo, yun na ang babaeng para kay isa. Pero in the natural sense, sino naman po ang babaeng magpapainom? Tapos 25 ay sam, sampu pa naman na kamelyo. Eh mga kapatid, uh, he is looking for a very impossible criteria. Pero yun ang kanyang gustong makita na sign. So habang nandoon siya, Aba, lumapit ang isang babae ang pangalan ay Rebecca. Pupunta siya, nakaugalian na niya na magpunta lagi sa balon. At alam niyo mga kapatid, voluntarily, nag-initiate yung babae na painumin itong alipin na ito. At nag-volunteer pa siya na pati yung kanyang, kanyang mga kamilyo ay painumin. Kaya nagulat itong si, itong, ang Eliezer yata yun. Itong lingkod ni Abraham, sabi niya, ito na ang babae hinahanap ko na mapapangasawa ni Isaac. Kaya kinausap niya ang babae at sinabi niya, ang aking amo ay nagahanap ng mapapangasawa ng kanyang anak. At ikaw, nakita ko sa'yo ang katangian na yun na pwedeng maging asawa ni na isaak na anak ng aking amo. So ang ginawa ng babae, si, uh, si Rebecca ay umuwi at nagpaalam sa kanyang family. Sa kanyang pagpapaalam sa kanyang family, aba, yung kanyang kapatid na si Laban, Laban ay ayaw. Ayaw pumayag ni uh, uh, Laban. Gusto niya na ito ay uh, wag umalis. No? nilalabanan niya ang kalooban ng Diyos kay Rebecca. So si Rebecca, alam niyo si Rebecca, nagkaroon ng matinding desisyon na ipaglaban ang kanyang, ang kanyang conviction. Nagpaalam siya, sacrificially, iniwanan niya ang kanyang family at sumama siya sa alipin kahit hindi niya kilala kung sino si isa. Meron lang siyang faith na sumunod sa kalooban ng Diyos. At si Rebecca nga ay sumama. At nung nagsalubong sila at nagkita sila ni Isaac, oh, what a beautiful love story. Alam niyo mga kapatid, hindi ko si Isaac ang lumuhod kay Rebecca. Si Rebecca ho ang lumuhod at nagtakip pa ng kanyang ulo. Kaya katangi-tangi ang babaeng ito. So, ang ginawa ni Isaac, kinuha niya si Rebecca at dinala niya sa kanyang nanay na si Sarah na matanda na at ipinakilala niya. At doon ay uh, bago namatay si Sarah, nakilala niya ang kanyang manugang na si Rebecca. So, sa Genesis 24:67, so she became his wife and he loved her. 
at siya po ay naging asawa ni Isaac at mahal na mahal siya ni Isaac. Mga kapatid, isa-isahin po natin na si Abraham po dito na tatay na naghahanap ng mapapangasawa ng kanyang anak ay wala kong ibang tinutupoy kundi ang ating amang nasa langit na naghahanap ng bride para sa kanyang anak na si Jesus. Si Isaac po dito is a picture or a type of uh, of God's beloved son Isaac si Isaac po kasi nung sinabi sa kanya na alam niya si Isaac napaka masunuring anak alam niyo ba na nung bata pa siya ay isasakripay siya ng kanyang tatay doon sa bundok ng Moraya kahit nakikita na niya na isasaksak na yung patalim hindi siya, ano, hindi siya lumaban hindi siya tumakbo naging masunuring siya hanggang sa kamatayan Buti na lang sinalo ng angel. Isaac is a very obedient son. And here again, and here again, normally walang taong papayag na iba ang, mag, iba ang pipili ng mapapangasawa mo. But here, tatay niya ang pumili ng kanyang mapapangasawa. Bahala na kung sino ang mapapangasawa niya. Basta si tatay niya ang masusunod. He was just an obedient son. Isaac is a very obedient son. And He is a very good picture of Jesus Christ, the obedient Son of God. Sabi nga sa Hebrews 5.7, eh, nung siya daw ay nandito sa lupa, siya ay talagang nag-uumiyak, nananalangin, tumatawag sa kanyang ama na makatutulong sa kanya sapagkat siya ay, uh, siya ay isang masunuring anak. Maalala niyo ba sabi ni Jesus, Not my will, Father, but let your will be done. So, Abraham is a picture of God, our Father. Isaac is a picture of Jesus Christ, the obedient Son. And si Rebecca, I mean, yung katulong mo na, yung katulong mo na na inutusan, yung katulong na inutusan na maghanap ng bride is a type of the Holy Spirit. Alam niyo yung Holy Spirit nung bumaba siya on the day of Pentecost hanggang ngayon. Ang ginagawa ng Holy Spirit, hinahanap niya yung mga taong isasama sa not only body of Christ, but the bride of Christ. And yan ang trabaho ng Holy Spirit na yun. He's looking for a bride so that when Jesus will come, He will come for a bride. A bride, a beautiful bride, a warrior bride, a pure bride. Hallelujah. So yung Holy Spirit, hindi ba siya doon binanggit kasi kung anong pangalan ng nung pangalan ng alipin ni Abraham eh. Ganyan na ganyan ang Holy Spirit. Hindi importante sa Holy Spirit na makilala siya. Ang importante ang nakalagay sa Bible, the Holy Spirit comes to testify of Christ. Ang trabaho ng Holy Spirit hindi ibida ang sarili kundi i-testify o itaas ang Panginoong Jesus. And that is what the Holy Spirit is doing today. Hallelujah. Holy Spirit is a type. Yung, yung katulong na yun na naghahanap ng mapapangasawa, is, it is the type of the Holy Spirit today. Looking for the bride. Hallelujah. I hope na uh, mayroong, mayroong lulukso na dugo sa inyo na we are part of that bride. And Rebecca is a type of that bride. Not just a church, but a type of the bride na inihahanda sa pagdating ng Panginoon. The word Rebecca, kung meron man sa inyong nakikinig ang pangalan ay Rebecca, the word Rebecca means beautiful. He is a, uh, she is a type of the church, beautiful in the sight of the Lord. Uh, sana ho, we will be part of the end time Rebecca, the pure bride na ihaharap sa nobyo. Okay, ito namang kapatid ni Rebecca, ang pangalan ni Laban. Laban is type of the world, type of the enemy, type of the world that is trying to hinder us. Makikita natin si Laban, ayaw niyang pumayag na umalis si Rebecca. Huwag kang sasama dyan, di mo namang kilala yun, whatever. Huwag kang sasama dyan, di ako papayag. Laban is type of the enemy, Satan. It is the type of the world. It is a type of your old self na ayaw, ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, nilagay ko dito, he is a warrior bride. Hindi yung warrior na nakikipaglaban 
sa daan, sa digmaan, kundi warrior na ipinaglalaban ang kanyang karapatan at pananampalataya. Remember, sabi ni Paul kay Timothy, you fight a good fight of faith. A laban is trying to hinder uh, Rebecca, but Rebecca, kahit hindi pa niya nakikita si, Jesus, si Isaac, ipinagtanggol niya ang kanyang love life, ang kanyang karapatan, ang kanyang conviction. Uh, alam niyo mga kapatid, yan ho ang Rebecca. Ngayon, let me give you, let's say, let me give you seven qualities ng isang Bride of Christ sa pagdating ng Panginoon na makikita natin sa buhay ni Rebecca. First, first, spirit-filled. Bakit spirit-filled? Si Rebecca ho, makikita natin everyday nagpupunta siya sa balon para umigib ng tubig. Sa John chapter 7, verse 38, sabi ng Panginoon, Out of you shall flow rivers of living water. Verse 39, that water speaks of the Holy Spirit. Si Rebecca po, mga kapatid, ay uh, umiigib everyday and, uh, ng tubig. And it is the type of the church today. Kung gusto natin na makasama sa Bride of Christ, dapat spirit, spirit filled po tayo lagi. Lagi po tayong umiigib sa balon ng banal na spirito. We need the Holy Spirit. At kapag tayo po yung spirit filled, if you have the Spirit of God, Hallelujah. There is power in you. The presence, the presence and the power of God is in you. So yan po ang unang katangian ng bride, spirit filled. Rebecca laging umi, uh, umiigib ng tubig. Pangalawa, the Bible says Rebecca is beautiful. Matatagpuan po natin yan sa verse 16. Nung umiigib siya, verse 15. Uh, siya ay napakaganda niya sabi niya the woman was very attractive very fair to look up napakagandang tignan maganda raw si Rebecca hallelujah anong sinasabi niya sa 1 Peter chapter uh, 3 1 Peter chapter 3 verse 3 and 4 sabi niya sana ang kagandahan ninyo ay hindi nakukuha sa pangungulot sa pag-aalahas at magagandang pananamit. Sana ang kagandahan ninyo ay the inner beauty of meekness and quietness and submissive spirit katulad ni Sarah na ang tawag niya sa kanyang asawa ay Panginoon. Alam niyo ho, ang tinatawag na kagandahan dito ay hindi panlabas na kagandahan. Hindi ho masama na magpaganda po tayo. Dapat lang na magpaganda tayo. Kasi nakasulat naman, show yourself, approve unto me. Kaya lang, Bago yung panlabas na kagandahan, sana ho makita mo na yung panloob na kagandahan. That meek, quiet, and submissive spirit, yan ho ang nagpapaganda sa ating lahat. Kaya mga babae, uh, be submissive to your husband, magkaroon ka ng quiet, at saka meek spirit, maamong spirito. Yung humility ay mga kapatid. Yan ho ang mga nagpapaganda sa harapan ng Panginoon. Diyan nyo maa-attract si Lord sa pamamagitan ng fruits of the Spirit. Hallelujah. Pangatlo, yung tinatawag na servant heart. Bakit servant heart? Kasi sa verse 18, ay uh, nag-offer siya ng inumin doon sa alipin at uh, pinainom niya. Meron siyang servant spirit. Pinainom niya po yung alipin ni Abraham. Yan ho ang pangatlong katangian ng Bride of Christ. Merong servant spirit. Hindi akala mo kung sino ang hirap utusan, mataas ang pagtingin sa sarili. Ay, mga kapatid. Lalo na kapag pinagpapala na, hindi na marunong maglingkod. But if you are part of the Bride, katulad ni Rebecca, you have a servant heart. You love to serve the Lord. O kaya ay anything that you can do to serve the Lord, ginagawa mo So if you have a servant heart, willing ka na maglingkod sa Panginoon, paano? Paano? Well, sabi ng Panginoon, kapag nagbigay ka ng tubig sa kahit kaninong parang ibinigay mo na rin sa Panginoon, ano man ang yung ginawa sa iyong kapwa, ay ginagawa mo sa Panginoon. Kaya kung Uh, kung tayo po ay naglilingkod, huwag nating tignan yung kapalit, yung recognition, yung bayad. Ang, ang tignan ho natin, ginagawa natin itong paglilingkod because we love the Lord. 
At yun ho ang pinakamagandang motive. We are serving the Lord because we love Him. Kapag nakita natin yan, o gali na ni Rebecca na uh, mag-serve. So if you have a servant heart, congratulations. Isang quality yan ng isang bride. Bride being prepared for the coming of the Lord. <clears throat> At nag-offer pa siya. Sumama kayo sa amin. We will offer you straw. We will provide for you a room. Ganyan ho ang Rebecca. May servant spirit. So ano na po yung una? Spirit field. Pangalawa, a beautiful or attractive. Pangatlo, may servant heart. Pangapat, na ugali po ni uh, ugali ni uh, Rebecca. Ito ho. I want you to look at this. <clears throat> Kasi ito po yung hinahanap ng alipin eh. Kung paiinumin niya yung sampung kamilyo, bawat kamilyo ho, hindi natin alam kung ilang galon ang kaya inumin niya. No? May nagsabi na, 25 gallons eh. I'm not sure. But for sure, marami kang ipapainom sa isang kamilyo. Malaki ho ang tiyan niya. At meron pang bukol yan sa likod pag iipunan ng kanyang ng tubig. Kailangan uminom ng marami kasi naglalakad yan ng malayo. Mga kapatid, ilang kamilyo ho? Sampo. Ten is a number of testing. The number ten, ang, no, ang, ang, ang number ten, numero gis, number ten, speaks of trials and testing. Alam niyo mga kapatid, sabi ni sa Revelation 2.10, you will be tested ten days. But if you are faithful, I will give you crown of life. Yung maalala niyo yung si Daniel tsaka tatlong kaibigan niya, tinisting sila in 10 days. Maalala niyo ho ba <clears throat> na yung 10 commandments, ititisting yung obedience. No? 10 is a number of 10 is a number of trials and testing. Uh, marami pa in the Bible uh, na ang 10 ay uh, Speaks of trials and testing. Ito ho, ilang galon? Ten galons. Kaya mga kapatid, tinisting siya kung kaya niyang uh, painumin yung sampung kamilyo. Hallelujah. Hindi <laughs> ko mabasa. Mga kapatid, I want you to know that at this point in time, ay dapat matisting tayo sa ten May naalala tuloy ako. Oo, naalala ko na. Yung 10%. <laughs> tights. Ang tights pala ay ibig sabihin 10 part. Yung pang sampo. Diyan din tayo tinitisting. Paano tayo ibigay ang bahagi ng Panginoon. Ito po'y para sa mananampalataya lang mga kapatid. Okay. <clears throat> so, 10 is part of testing. Sampung kamilyo po yan. And you know what? Hindi niya inisip po Biruin mong ibababa siya, kukuha ng tubig. Papainumin niyo yung isang kamilyo. Yung isang kamilyo, hindi lang isang beses, babalik-balikan niya yun, mapainom niya. Tapos pangalawang kamilyo, pangatlo, pang, hanggang pang sampo. Grabe yung endurance niya. Yan ho ang isang quality ng isang, isang uh, bride of Christ. Handa siyang sumuong, hindi siya, hindi niya iniinda yung pagod. Uh, he is uh, he is a woman of great endurance. TNT. Tried and tested. Kinakailangan masubok tayo sa area na yan, mga kapatid. Yung nag-i-injure ka na walang reklamo, walang comparison, walang complaining, walang criticism, basta naglilingkod ka kung kailan matatapos itong quarantine, basta maglingkod ka lang sa Panginoon, basta mag-endure at mag-enjoy. Hallelujah. Okay, let's move on. Ano pa? She is a woman of sacrifice. Alam niyo kung bakit? Iniwanan niya ang kanyang family para makita lang si Isaac na mapapangasawa niya. She was willing to live her loved ones for his great loved one. 
I remember sabi ng Panginoong Jesus na kung tayo maglilingkod sa Kanya, iiwanan natin ang mga mahal sa buhay, ang ating bahay, ang ating... That's part of sacrifice, mga kapatid. Parang si Abraham, iniwanan niya ang kanyang bayan at mga tao. Kababayan, para lang hanapin yung promise lang. And that is part of sacrifice. Pag nakita ng Panginoon na we are very much willing to sacrifice, then, praise God. Uh, yan ho ang nagpapaganda. Alam niyo yung Shulamite woman na mahal na mahal ni ano? Mahal na mahal ni Solomon. Shulamite, maitim na babae ho yun. Bakit maitim na babae? May mga prinsesa siya, may mga queen at may mga concubine sa palasyo. Ang hinanap niya yung itim na babae doon, yung Shulamite. Bakit itim? Eh paano? Laging nasa silong ng araw. Laging nagtatrabaho, nagsasakripisyo, ini-injure niya yung init ng panahon. Mga kapatid, the Lord is looking for a bride. Spirit-filled, maganda, maganda ang ugali, may servant heart, marunong mag-injure sa pagsubok, at uh, willing na masacrifice niya yung kanyang comfort zone, yung kanyang loved ones. Ito pa. He is a warrior. Ang anim ho, isang warrior bride. Bakit? Warrior in the sense na pinipigilan siya ni Laban, ayaw siyang paalisin, but katulad nga ang sinabi ni Paul, fight a good fight of faith. Ipagtanggol mo yung conviction mo. Ipagtanggol mo yung panampalataya mo. Ayan, ho, pag alam mo, nakarapatan mo sa Panginoon at kalooban ng Panginoon. Fight a good fight of faith. Lastly, at ito ho pinakamahalaga, although maganda po lahat yan, nung makita po niya si Isa, ah, lumuhod siya at tinakpan niya ang kanyang ulo. That's a symbol of worship. That's a symbol of worship. Immediately nung makita niya ang mag-aasawa sa kanya, lumuhod siya kaagad at nag-worship at tinakpan ang kanyang ulo. Worship na may kasamang submission. Ah, nakita, na, nakita ni Isaak habang palapit ng palapit itong si Rebecca na napakaganda. Ang nagpaganda sa kanya mga kapatid, yung kanyang pagluhod at pagtakip ng kanyang ulo. It's an awesome sight to see a woman kneeling down before the bridegroom. Napakaganda. Ganyan lang no, talaga pag tayo nag-worship. When we worship the Lord, we express our love to Him. We express our submission to Him. Mga kapatid, matutumbok nyo ang puso ng Panginoon. Hallelujah. Matatats nyo ang puso ng Panginoon. I hope this uh, noon na ibahagi ko sa inyo ang quality ng bride na haharap sa Panginoon sa kanyang pagdating. And I pray that you are part of the bride, the warrior bride, the pure bride, the beautiful bride, the spirit-filled bride, the bride that is willing to sacrifice, the bride that has a servant heart, the bride that is that can endure all the testings in life Amen tayo pong lahat ay manalangin minsan pa aming ama thank you Lord for the message that we have today truly Lord you are coming and every one of us is, is excited Lord but it is our prayer Lord that we will be part of the bride the bride without spot without blemish a bride that is ready for the coming of the groom, the Lord Jesus Christ. Lord, we miss you. We love you. You are always in our heart. And thank you, Lord, sapagkat darating ang panahon, you will surely come and you will come for a bride. Katulad ng nakasulat sa last book, last chapter, last verses ng Revelation, Lord. Let the bride say, Come. The Spirit say, Come, and Lord God, our longing, Lord, is not for the things of the world, not for selfish uh, gain. 
our longing is to see you face to face, Lord God. You are our groom, and Lord, allow us. It is our prayer that we are part of the end time bride of Christ, Lord. Give us a warrior's heart, Lord, that is willing to fight for our faith until we see you, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan, pinagpala ang bawat isa, Panginoon, na makarinig ng salitang ito, Panginoon, ng message na ito. At Lord, maangkin namin ang aming inheritance in you as the end time bride. Salamat po, Panginoon. It is my prayer, Lord, na purify our heart. Let these qualities of Rebecca be found in us, Lord. At sa iyong pagdating, Lord, we don't want to miss your coming. We want to be part of your coming. We want to meet you in the spirit, in the air, Lord God. Salamat po, Panginoon. At sa oras na to, I pray for all people this very moment, especially those who are affected by the by the crisis that we are undergoing through, Lord. It is our prayer, Lord, sa mga may sakit, that they will see you as a Savior, as the Lord, and as our healer. Mga hindi infected, they will see you as their protector, Lord. Especially lahat ng frontliners, mga do doctors and nurses, and all medical personnel in the hospital. Give them protection, special, extra protection, Lord, kasi nandoon sila. Panginoon sa lugar na sa kung saan ay pinaglalabanan yung mga virus na yan. And we pray, Lord, na bababa yung antas ng mga namamatay sa sakit na yan. At Lord, tataas naman yung antas ng mga gumagaling, Lord God. At bababa rin yung, yung PUI, yung number ng PUI at saka PUM until one day wala na kaming marinig about this virus, this COVID virus, COVID-19 virus. Because the church is victorious, Lord. Salamat po, Panginoon. Aming dalangin sa oras na ito, pagpalain muli ang aming gobyerno, na ang aming gobyerno, Panginoon, ay lalo kaming magkaisa, Panginoon. At Lord, pagpalain mo ang aming presidente hanggang sa lahat ng mga opisyal ng bansa, hanggang sa lahat ng mga frontliners din sa daan, Panginoon. Mga police, mga military, mga puso, mga barangay health workers, at lahat ng mga volunteers, Lord God. And we declare, Lord, we reverse this curse and declare God's blessing. Uh, at hanggat hindi pa natatapos ang quarantine o lockdown, Panginoon, allow us to have a higher and deeper relationship with you, Lord God. And Lord God, we declare that we will be part of the end time, end time church, Panginoon, yung bride who will meet you, Lord, Kasama na doon, Panginoon, sa bride na to Panginoon. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Panginoon, ang aming mga spiritual na tayo nga ay laging nakakarnig sa inyo. He who overcomes kami, Panginoon, ay laging nagtatagumpay dahil sa biyayang meron kami na nanggagaling sa inyo. Pagpalayan niyo po ang bawat isa na nanonood ngayon, nakikinig ngayon. I declare the Rebecca anointing shall be upon them. The qualities of the end time bride shall be uh, found in them, Lord. Salamat po, Panginoon. Lahat ng aming mga kamag-anak, kapatid, kapatiran, kaibigan na nasa iba't ibang bansa ngayon. Panginoon, sa USA, sa Canada, North and South America, sa Pacific Ocean, dyan po sa Hawaii at saka sa Guam. Bless our brothers and sisters there. Dito po sa buong Asia, Southeast Asia, ang uh, 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 buong Asia hanggang sa Middle East, Asia, Lord God. Africa, ganyan din, Panginoon, sa Australia, Lord. I-bless mo mga kapatid namin doon. At ganun din, Panginoon, sa Europe, pagpalain mo po sila doon. Every part of Europe, Panginoon. Hallelujah. Norway, UK, Netherlands, Austria, Italy, Spain, Russia, wherever they are. Especially mga Filipino friends, Lord God. Hallelujah. It doesn't matter kung sa ang church kami nakaponek. Ang importante, Panginoon, we are not just part of the church, but part of the bride, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We give you our highest praise and thanksgiving. In Jesus' name we pray. 
Amen and Amen. Mamem gabi mga kapatid ay we will go on with a very special message also. There is a river that is flowing from on high, coming from the Lord. At kasama ng message na yan dahil ang commitment natin, kami po ay every five days, every five nights pala ay merong communion. So, 35 day ngayon, 35th day ngayon. So, meron po tayong simple communion. And uh, sa mga GCF, gather your family for a family communion. Then after the communion, let the father or the mother or whoever who wants to lead the family in prayer, please, hayaan nyo itong quarantine days, lalong umigting ang pagmamahalan at closeness ng family as well as or I would say, more than that, our relationship with God. At sa mga GCF po, mga kapatid, tomorrow is our joint Sunday, uh, worship Sunday service. At ito po ay gagawin natin muli online and in the spirit. We have a very good title for all of you, a message for tomorrow, tomorrow a call for intimacy. Kaya iniimbitahan po namin kayong lahat especially mga GCF and strictly for GCF uh, you, you can gather your tithes and offering family tithes and offering and then anytime within the week ay pwede nyo pong ipadala sa inyo inyong local churches kasi may mga nagtatanong sa amin eh uh, Pastor, paano ba itong tithes and offering namin? You go to your respective churches especially either your pastor or your treasurer and just ask for any acknowledgement receive. The Lord bless us all. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. We love you very much and we are more than inspired to serve you through uh, this 50-day na prayer warfare. Uh, ito po ang inyong lingkod, Pastor Winsor Cabrera, together with my family, especially my wife, Pastor Ates, and our ministry, GCF. Uh, God bless you. Shalom. Shalom. Hello. <laughs> Hallelujah. Bye-bye.